हे एवरी वन वेलकम बैक आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश सिलेबस की सिक्स पोएम 2.6 पॉइंट सिक्स मनी रिटन बाय विलियम एच डेविस किसी ने सच कहा है जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे कैसा है सवाल ये है क्या मनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ बिल्कुल क्या मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल नहीं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते जैसे मैनर्स मोरल्स रिस्पेक्ट कैरेक्टर कॉमन सेंस ट्रस्ट पेशेंस क्लास इंटेग्रिटी लव एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सच्चे दोस्त पैसों से नहीं खरीदे जा सकते इसलिए हमेशा याद रखिए मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड इफ इट टेक्स मनी टू बी हैप्पी योर सर्च फॉर हैप्पीनेस विल नेवर एंड तो इसी टॉपिक पे है आपकी आज की ये पोएम 2.6 पॉइंट सिक्स मनी नाउ लेट एस अंडरस्टैंड लिटल अबाउट द पोएट द नेम ऑफ द पोएट इज विलियम हेनरी डेविस ही वॉज बॉर्न ऑन थर्ड जुलाई एटीन सेवेंटी वन एंड ही लिव अप टू ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी ही वॉज अ वेल्श यानी ओल्ड इंग्लिश पोएट एंड अ राइटर उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा उनकी जिंदगी के काफ़ी वक्त उन्होंने एक ट्रैम्प यानी होमलेस पर्सन और होबो यानी माइग्रेंट वर्कर बन के गुजारा है जब पोएट सिर्फ तीन साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी जिसके कारण उनका बचपन काफ़ी रफ गुजरा इन फैक्ट एक बार बचपन में उनको हैंडबैग की चोरी के लिए पकड़ा गया था स्कूल के बाद वो एक आयरन मॉन्गर यानी आयन सेलिंग का काम करते थे लेटर एट इज अडल्ट हुड ही बिकम अ पेडलर नाउ पेडलर इज अ पर्सन हु डील्स विद इलीगल ड्रग्स और गुड्स एंड ही इवन बेग्ड एज स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड काफ़ी सालों की जद्दोजहद के बाद ही सेल्फ पब्लिश्ड हिज पोएम बुक इन नाइनटीन नॉट फाइव द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स जो उन्होंने सेल्फ पब्लिश की Now a little summary about the poem. It is a small poem having five stanzas with four lines each. This poem also has a rhyme scheme. इस poem में poet tells us that कैसे एक rich man जो कि अब poor हो गया है अब उसे जिंदगी की real happiness पता चल रही है Poet हम सब को warn करते हैं कि ये दिखावट वाली दुनिया जो कि पैसे से बनती है उसे हमें बचना चाहिए This poem highlights the true fact कि कैसे इंसान आज greedy and insecure हो गया है पैसों के लिए जबकि असलियत में तो एक गरीब ही सुकून की नींद सोता है पोएट ये भी एड्रेस करते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे दोस्त भी बहुत होते हैं बट वेन द मनी इज गॉन द फेक एंड द फॉल्स पीपल ऑल्सो रन अवे फ्रॉम अस और आखिर में पोएट एडमिट्स दैट दो ही हैज नो मनी नाउ एंड ओनली फ्यू फ्रेंड्स बट ही ऑल्सो कन्फेस जो उनके फ्रेंड्स है वो ट्रू है नाउ लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट हैंड्स ऑफ द पोएम वेन आई हैड मनी मनी ओ आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर For many a false man, as a friend, came knocking all day at my door. Now the first line, poet says, when I had, had indicates past tense. मतलब जब poet के पास पैसे थे, money, money o. अब यहाँ ये o सिर्फ poetic effect के लिए use किया है. इसका कोई specific meaning नहीं है. Second line में poet ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि real happiness क्या होती है. असली खुशी, सुकून किसे कहते हैं? वो तो आज जब मैं पुअर हो गया हूँ तो मुझे रियल जॉय पता चल रहा है आगे थर्ड लाइन में पोएट सेज फॉर मेनी अ फॉल्स मैन अब यहाँ फॉल्स मैन का मतलब है फेक पीपल ऐसे लोग जो ज़रूरत पड़ने पे ही आपको याद करते हैं और ऐसा बताते हैं जैसे कि वो आपके दोस्त हैं तो पोएट कहते हैं कि ऐसे लोग पहले जब मेरे पास बहुत पैसे थे दे यूज टू कम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर मतलब ये फॉल्स लोग जो मुझे अपना दोस्त कहते हैं अक्सर आकर मेरे दरवाजे पर खटखटाते थे अब यहाँ इम्प्लाइडली पोएट कहना ये चाह रहे हैं कि ये लोग अपनी ज़रूरत के लिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए मेरे पास हमेशा आते थे तो ये जो फर्स्ट आंसर है इसमें पोएट अपने पास्ट का इंसिडेंट शेयर करके पोएम स्टार्ट कर रहे हैं फर्दर आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पोएम का एनालिसिस प्लस कुछ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पर दे दिए हैं फॉर योर रेफरेंस नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड स्टैंडा देन फील लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो Because a man is dead, I dared not to speak to let this false world know. Now here in the first two line, poet starts with the word then. मतलब पहले जब मेरे पास पैसे थे, I felt like a child. बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा लगता. मानो जिसके पास एक नया खिलौना आ गया है, but वो उसे खेल नहीं सकता क्योंकि शायद दूसरे बच्चे आकर उसे छीन लेंगे. याने पोएट ये समझा रहे हैं दैट आई फेल लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट ट्रम्पेट क्या होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हर बच्चे के पास नहीं होता है उसी तरह पोएट जब रिच थे उनके पास बहुत पैसे थे तो वो छिपा कर रखते अपने पैसों को इनफैक्ट खुद भी यूज़ नहीं कर पाते 
खुद के लिए भी खर्च नहीं कर पाते ताकि फॉल्स लोगों को पता ना चले और वो पैसे मांगने ना आ जाए यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो चीज़ हमारी है लेकिन दूसरों से बचा के रखना पड़ रहा है ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर ले या कोई और उसे छीन ना ले जाए थर्ड एंड फोर्थ लाइन में पोइट सेज बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड नॉट टू स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो मीन्स आज मैं गरीब हो गया हूँ और कोई इंसानियत नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज अ मैन इज डेड मतलब इंसानियत मर चुकी है और मैं अपनी पॉवर्टी ये झूठी दुनिया वालों को नहीं बताऊंगा बिकॉज इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ सेकेंड स्टैंडा में पोएट अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं अब इस सेकेंड स्टैंडा का एनालिसिस एंड इसके कुछ हार्ड वर्ड्स भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ दे दिए हैं Now the third stanza is very true and beautiful which says much have i thought of life and seen how poor men's heart are ever light and how their wives to hum like bees about their work from morn till night yahan poet first do line mein keh rahe hai ki maine apne life mein bahut socha hai बहुत देखा है कि पुअर मैन का जो दिल है जो गरीब इंसान का जो दिल है वो बहुत ही लाइट होता है लाइट मतलब कोई एनिमिटी हेट्रेड जेलसी ऊंच नीच नहीं होती है उनके मन में उनका दिल बहुत सुकून और खुशियों से भरा होता है थर्ड लाइन में पोएट सेज हाउ दे वाइफ्स डू हम लाइक बीज मतलब कैसे एक गरीब इंसान की बीवी कुछ ना होने के बावजूद खुश रहती है और बिल्कुल एक बीज जैसा मधुमक्खी जैसा हम करती है मतलब गाना गुनगुनाती है किस बारे में गाना गुनगुनाती है देखो लास्ट लाइन में लिखा है अबाउट दियर वर्क फ्रॉम मॉन मॉन का मतलब मॉर्निंग टिल नाइट यानी दिन भर वो जो भी काम करती है उसके बारे में बड़ी खुशी खुशी बातें करती है यहाँ पोअर वाइफ का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर औरतों को काफ़ी शिकायतें होती है सब कुछ होने के बावजूद कम लगता है इसलिए पोअर हैप्पी वाइफ का एग्जाम्पल पोएट ले रहे हैं ताकि आपको ये समझा सके कि कैसे गरीब जिसके पास कोई ज़्यादा पैसे या प्रॉपर्टी तो नहीं है बट हाँ सुकून और खुशी वाली जिंदगी ज़रूर है तो बच्चों ये है स्टैंडा थ्री का एनालिसिस आपके रेफरेंस के लिए एंड मीनिंग ऑफ सम हार्ड वर्ड्स Now stanza four is a reality check, which says, "So when I hear this poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down." मतलब poet कहते हैं जब मैं एक गरीब को हँसते हुए सुनता हूँ और एक rich को frown करते हुए मतलब चिढ़ते हुए मुँह बनाते हुए देखता हूँ तो ये देख के ऐसा लगता है कि गरीब को जितना ऊपर उठने की जरूरत नहीं है जितना एक रिच पर्सन को थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है मतलब थोड़ा हम्बल पोलाइट जेनरस हैप्पी होने की ज़रूरत है ये स्टैंडा में पोएट रिच एंड पुअर की रियल लाइफ स्टाइल बता रहे हैं और ये है स्टैंडा फो का एनालिसिस एंड हार्ड मीनिंग्स फॉर योर क्विक रेफरेंस नाउ द लास्ट स्टैंड ऑफ द पोएम विथ सेज वेन आई हैड मनी मनी ओ my many friends proved all untrue but now i have no money oh my friends are real though very few meaning jab mere paas paise the mere sare dost matlabi nikle selfish nikle aaj i have no money aur mere dost bhi kam ho gaye hai but jitne hai wo hi mere sacche true and real friends hai तो बच्चों ये ही है आपकी पोएम 2.6 मनी जो कि ये मॉरल देती है कि जिस इंसान के पास केवल पैसा है उस इंसान से ज्यादा गरीब इस दुनिया में आज कोई नहीं है सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम परफेक्टली एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू दिस पोएम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू हैव वन द पी डी एफ ऑफ दिस पोएम सेंड इन योर ई मेल इन द कॉमेंट बिलो एंड वी शेल प्रोवाइड यू द सेम टिल देन थैंक यू एवरी वन बाय